வணக்கம் நண்பர்களை வெல்கம் டு டெரஸ் அவுட் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா பிக் டேட்டா அனாலிட்டிக்ஸ் இந்த சப்ஜெக்ட் ஒரு இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் தான் பார்க்க போகிறோம் சப்ஜெக்ட் கோடுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிசிஎஸ் த்ரீ த்ரீ ஃபோர் இதுதான் சப்ஜெக்ட் கோட் இப்போ வந்து நம்ம இந்த வீடியோக்குள்ளே போகிறக்கு முன்னாடி நம்ம எல்லா வீடியோலையும் சொல்கிறது தான் அதாவது நம்ம இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் ஃபாலோ பண்ணுறதா இருந்தால் நீங்கள் வந்து நம்ம கொடுக்குற கொஸ்டின் நம்ம தெளிவாக படிக்கணும் நீங்கள் அதாவது நம்ம ஒரு ஒரு யூனிட்லேயும் ஒரு மூணு இல்லை ரெண்டு கொஸ்டின் கொடுப்போம் இல்லை சம்டைம்ஸ் சில யூனிட்லாம் ஒரு கொஸ்டின் தான் கொடுப்போம் அந்த ஒரு டாப்பிக்குமே நீங்கள் தெளிவாக படிக்கணும் அதனால் நீங்கள் வந்து அந்தமே படிக்காமல் நீங்கள் நான் கொடுக்குறதுல ரெண்டு கொடுத்தா நீங்கள் அதில் ஒன்று படிக்கிறது இல்லை மூணு கொடுத்தா நீங்கள் அதில் ரெண்டு படிக்கிறது அந்தமாரி இருந்ததுன்னா நீங்கள் வந்து இந்த வீடியோ ஃபாலோ பண்ணாங்க ஏன்னா நம்ம வந்து கரெக்டாக கொடுத்துருப்போம் அதனால் நம்ம கொடுக்குறது மட்டும் கரெக்டாக படிக்கிறது இருந்தால் மட்டும் இந்த வீடியோ ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் நிறையா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு டவுட் இருக்குது அதாவது நம்ம இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் மட்டும் படித்தா பாஸ் ஆகிடலாம் மாட்டு பாஸ் ஆகிறது மட்டும் இல்லை நீங்கள் நல்ல ஒரு கிரேட் எடுக்கலாம் சரிங்களா இப்போ வந்து யூனிட் ஒன் இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம யூனிட் ஒன்லேருந்து ஃபைவ் வரைக்கும் இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் வந்து நம்ம எல்லாமே இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக் தான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக் இருக்கிற சப் டாபிக்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் படிக்கணும் சப் டாபிக்ஸ்னால் எதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து இப்போ ஒரு டாபிக் இருக்குன்னா அது கீழே இருக்கிற சப் டாபிக்ஸ் என்னெல்லாம் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா டெஃபினேஷனு அதுக்கப்புறம் வந்து அட்வான்டேஜ் டிஸ்அட்வான்டேஜ் அப்ளிகேஷன்ஸு அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபியூச்சர்ஸு அதுக்கப்புறம் எதாவது டயக்ராம்ஸ் இருந்தாலும் சரி இல்லை ஏதாவது ப்ராப்ளம்ஸு இது ப்ரோக்ராம்ஸு இது எல்லாமே உங்களுக்கு சப் டாபிக்ஸாக வரும் சரிங்களா இதுதான் நான் சப் டாபிக்ஸ்க்கு மென்ஷன் பண்ணுறது மோஸ்ட்டாக நான் இப்படி சப் டாபிக்ஸ் இதெல்லாம் படிக்கணும்ட்டு நான் இந்த வீடியோவில் மென்ஷன் பண்ணிடுவேன் அப்படி சொல்லாத டாபிக்ஸ்க்கு சப் டாபிக்ஸ் இருந்தாலும் நீங்கள் படிக்கணும் சரிங்களா இப்போ வந்து யூனிட் ஒன் இம்பார்ட்டன் கொஷின் பார்ப்போம் யூனிட் ஒன்னை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வெப் அனாலிட்டிக்ஸ் அதுக்கப்புறம் பிக் டேட் அப்ளிகேஷன்ஸ் இந்த பிக் டேட் அப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து ஒரு எயிட் இல்லை டென் மார்க்ஸ் அளவுக்கு படித்து வச்சுக்கோங்க எதனால் சொல்கிறேன்னா சம்டைம்ஸ் உங்களுக்கு கிளக் கிளப் பண்ணி கேட்பாங்க அதாவது பார்ட் பி கொஷின் வந்து ரெண்டு கொஷின் சேர்த்து கேட்பாங்க அந்தமாரி கேட்கும் போது இந்தமாதிரி அப்ளிகேஷன்ஸ் பிக் டேட் அப்ளிகேஷன்ஸ்லாம் ஒரு எயிட் மார்க் கொஷின் மாதிரி வர வாய்ப்பு இருக்குது சம்டைம்ஸ் டென் மார்க்ஸ் இல்லைனா செவன் மார்க்ஸ் அந்தமாரி வரும் அதனால தான் நம்ம வந்து ஒரு டென் மார்க்ஸ் அளவுக்கு படித்தாலே போதும் நீங்கள் வந்து கண்டென்ட் இருக்கும் எழுதிருக்கு உங்களுக்கு சரிங்களா அதுக்கப்புறம் அன்ஸ்ட்ரக்சர்டு டேட்டா அன்ஸ்ட்ரக்சர்டு டேட்டா இது ஒரு எயிட் இல்லை டென் மார்க்ஸ் அளவுக்கு படித்து வச்சுக்கோங்க ப்ராக்கெட்டில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கலாம் அதனால் நீங்கள் வந்து இந்த அன்ஸ்ட்ரக்சர் டேட்டாவும் பிக் டேட்டா அப்ளிகேஷன்ஸும் நீங்கள் வந்து எயிட் இல்லை டென் மார்க்ஸ் அளவுக்கு படித்து வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு க்ரௌட் சோர்ஸ் அனாலிட்டிக்ஸ் அதுக்கப்புறம் இன்டர் அண்ட் ட்ரான்ஸ் ஃபயர்வால் அனாலிட்டிக்ஸ் இதில் தான் உங்களுக்கு யூனிட் ஒன்னை பொறுத்த வரைக்கும் இம்பார்ட்டன்ட் இப்போ யூனிட் ஒன்னு டூ அதுக்கப்புறம் யூனிட் ஒன் டூ வந்து கொஞ்சம் ஹெவியாக இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸ் இருக்கும் அதாவது ஒரு மூணு கொஷின் கொடுப்போம் யூனிட் த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் எல்லாமே உங்களுக்கு ஒரு கொஷின் இல்லை ரெண்டு கொஷின் தான் சரிங்களா அந்த ஒரு டாப்பிக்கில் ரெண்டு டாபிக் அதனால் நீங்கள் வந்து இப்போ யூனிட் ஒன்னும் டூவும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ஃபோக்கஸ் பண்ணி படிக்கிற மாதிரி இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் டூ மார்க்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நான் சொல்கிறதுலே உங்களுக்கு கவர் ஆகிரும் நீங்கள் டூ மார்க்ஸ் தனியாக பார்க்கணும் தனியாக படிக்கணுன்ற அவசியம் இல்லை நான் சொல்கிறதுல உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் செவன் டூ மார்க்ஸ் உங்களுக்கு கவர் ஆகிரும் மீதி இருக்கிற ஒரு த்ரீ டூ மார்க்ஸ் வந்து நீங்கள் உங்கள் உங்களுக்கு உங்கள் காலேஜஸில் கொடுக்குற இம்பார்ட்டன் கொஷின் படித்து அதுலேருந்து வரும் அப்படி இல்லைனா நீங்கள் வந்து நான் சொல்கிற டாபிக்ஸ்லாம் புரிஞ்சு படித்தா நீங்கள் அந்த மீதி இருக்கிற த்ரீ கொஷின்ஸும் நீங்கள் ஈஸியாக எழுதிடலாம் சரிங்களா இப்போ வந்து யூனிட் டூ இம்பார்ட்டன் கொஷின் பார்ப்போம் யூனிட் டூ இம்பார்ட்டன் கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கீ வேல்யூ அண்ட் டாக்குமெண்ட் டேட்டா மாடல்ஸு கீ வேல்யூ அண்ட் டாக்குமெண்ட் டேட்டா மாடல்ஸ் ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான கொஷின் நான் இம்பார்ட்டன்ட்டு சொன்னேன்னா நீங்கள் வந்து அது எக்ஸாம் ஹால் போகிறக்கு முன்னாடி படிக்கிறது தான் நான் இம்பார்ட்டன்ட்டு சொல்லுவேன் நான் இம்பார்ட்டன்ட் சொன்னனால நீங்கள் அதை மட்டும் படிக்கணுன்ட்டு கிடையாது நான் இம்பார்ட்டன்ட்டு சொல்கிறேன்னா நீங்கள் எக்ஸாம் ஹால் உள்ளே போகிறக்கு முன்னாடி ஒன்ஸ் ரிவைஸ் பண்ணிட்டு போகணும் சரிங்களா இப்போ வந்து நெக்ஸ்ட் வந்து கிராஃப் டேட்டா பேஸு அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஸ்கீமாலஸ் டேட்டா பேஸ் அது மாஸ்டர் ஸ்லேவ் ரிப்ளிகேஷன் இந்த இது எல்லாமே ஒரு டென் மார்க
என்னெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒய்ஏஆர்என் யான் அது ப கீழே இருக்கிற சப் டாபிக்ஸில் ஃபெயிலியர்ஸ் இன் கிளாசிக் மேப் ப்ரொடியூஸ் அண்ட் யான் அதுக்கப்புறம் வந்து ஜாப் ஷெடியூலிங் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஷஃபல் அண்ட் ஷார்ட் அதுக்கப்புறம் வந்து டாஸ்க் எக்ஸிக்யூஷன் மேப் ப்ரொடியூஸ் டைப்ஸு அப்புறம் இன்புட் ஃபார்மேட்ஸ் அவுட்புட் ஃபார்மேட்ஸ் அதாவது மேப் ப்ரொடியூஸ் டைப்ஸில் இன்புட் ஃபார்மேட் அவுட்புட் ஃபார்மேட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து ஷஃபல் அண்ட் ஷார்ட்டு அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஜாப் ஷெடியூலிங் ஃபார் யான் அண்ட் ஃபெயிலியர்ஸ் இன் கிளாசிக் மேப் ப்ரொடியூஸ் அண்ட் யான் இதில் தான் உங்களுக்கு வந்து யூனிட் த்ரீயை போ யூனிட் த்ரீயில் இருக்கிற இந்த யா ஒய்ஏஆர்என் அந்த பர்டிகுலர் யான் டாப்பிக்கு கம்ப்ளீட்டாக படிக்கிறதுக்குண்டான டாபிக்ஸ் சரிங்களா இப்போ வந்து யூனிட் ஃபோர் இம்பார்ட்டன் கொஷின் பார்ப்போம் யூனிட் ஃபோரை பொறுத்த வரைக்கும் யூனிட் த்ரீ மே தான் ஒரே டாபிக் தான் ஒரே டாபிக் தான் அது வந்து உங்களுக்கு எஸ்டிஎஃப்எஸ் தோறும் எஸ்டிஎஃப்எஸ்ஸோட சப் டாபிக்ஸ் என்னெல்லாம் நோட் பண்ணிக்கோங்க எஸ்டிஎஃப்எஸ் எஃப்எஸ் வந்து உங்களுக்கு ஃபுல் ஃபார்ம் என்னென்னா பார்த்தீங்கன்னா அடப் டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் ஃபைல் சிஸ்டம் அப்படின்னு கேட்கலாம் இல்லை எஸ்டிஎஃப்எஸ்ஸும் கேட்கலாம் அடப் டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் ஃபைல் சிஸ்டம்ன்ட்டு கேட்டால் அது வேறு ஏதோ கொஷின் நினச்சிடாங்க எஸ்டிஎஃப்எஸ் தான் உங்களுக்கு வந்து அடுப் டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் ஃபைல் சிஸ்டம்ன்ட்டு கேட்பாங்க இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுப் டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் ஃபைல் சிஸ்டம் அந்த பர்டிகுலர் டாப்பிக்கை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் எஸ்டிஎஃப்எஸ் கான்செப்ட் படிக்கணும் அதுக்கப்புறம் வந்து ஜாவா இன்டர்ஃபேஸ் டேட்டா ஃப்ளோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அடுப் ஐஓ அதாவது அடுப் இன்புட் அவுட்புட்டு அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு டேட்டா இன்டெகிரிட்டி அதுக்கப்புறம் கம்ப்ரஷன் அதுக்கப்புறம் சீரியலைசேஷன் இதெல்லாம் நீங்கள் படிக்கணும் சரிங்களா இந்த பர்டிகுலர் டாபிக்ஸ்லாம் நீங்கள் படிக்கணும் நான் திருப்பி சொல்கிறேன் அடோப் டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் ஃபைல் சிஸ்டம் எஸ்டிஎஃப்எஸில் உங்களுக்கு வந்து எஸ்டிஎஃப்எஸ் கான்செப்ட் ஜாவா இன்டர்ஃபேஸ் டேட்டா ஃப்ளோ அடோப் இன் ஐ ஐஓ அதாவது இன் இன்புட் அவுட்புட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து டேட்டா இன்டெகிரிட்டி கம்ப்ரஷன் சீரியலைசேஷன் இதெல்லாம் நீங்கள் படிக்கணும் யூனிட் ஃபைவ் இம்பார்ட்டன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரெண்டே டாபிக் தான் அதாவது ஹெச்பிஎஸ் ஹைவு ஹெச்பிஎஸில் வந்து நீங்கள் ஹெச்பிஎஸ் டேட்டா மாடல் அண்ட் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் அப்புறம் ஹெச்பிஎஸ் கிளைண்ட்ஸ் ஹெச்பிஎஸ் எக்ஸாம்பிள்ஸு இதெல்லாம் இந்த மூணு டாப்பிக்கு நீங்கள் படிக்கணும் ஹெச்பிஎஸில் ஹைவில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஹைவ் டேட்டா டெஃபினிஷன் அப்புறம் ஹைவ் டேட்டா டைப்ஸ் அண்டு ஃபைல் ஃபார்மேட்ஸு அப்புறம் ஹைவ் டேட்டா மேனிப்புலேஷன் ஹைவ் குவேரிஸு இதில் வந்து ஒரு நாலு டாபிக் சொன்னேன் ஹைவ் டேட்டா டைப்ஸ் அண்ட் ஃபைல் ஃபார்மேட்ஸு அது இம்பார்ட்டண்டானது அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹைவ் டேட்டா டெஃபினிஷன்ஸு ஹைவ் டேட்டா மேனிப்புலேஷன் ஹை கியூஎல் ஹைவ் கியூஎல் குவேரிஸு ஹை கியூஎல் டேட்டா மேனிப்புலேஷனும் ஹை கியூஎல் குவேரிஸும் கொஞ்சம் நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோங்க சரிங்களா இப்போ வந்து இந்த யூனிட் ஒன் டு ஃபைவ் இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸு இந்த சப்ஜெக்ட் அதாவது பிக் டேட்டா அனாலிட்டிக் சப்ஜெக்டை பொறுத்த வரைக்கும் இது தான் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலுக்கு தான் ஃபஸ்ட் டைம் நீங்கள் பார்க்குறீங்களா நம்ம சேனலை சப்போர்ட் பண்ணணும்னு நினச்சா நம்ம சேனலுக்கு நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணலாம் இல்லை நம்ம சேனலுக்கு நீங்கள் மெம்பர் கூட ஆகி நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் உங்களுக்கு வேறு எதாவது இம்பார்ட்டண்ட் டாபிக்ஸ் அதாவது இம்பார்ட்டண்ட் கொஷின்ஸ் வந்து ஏதாவது சப்ஜெக்ட் வேணும்னா இந்த வீடியோ கமெண்ட் செக்ஷனில் வித்துற சப்ஜெக்ட் கோடோட மென்ஷன் பண்ணுங்கள் ஏன்னா நிறைய அட்டானமஸ் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸும் கேட்குறதுனால சப்ஜெக்ட் கோடு இருந்தால் எங்களுக்கும் உங்களுக்கு சப் இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின் சொல்கிறது ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ இதுதான் இந்த வீடியோவில் சொல்லணும்னு நினச்சேன் நன்